Muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Pues Dios les bendiga a cada uno de los que ya están conectados. Vamos a comenzar y vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en esta mañana y que sea Él quien nos revele su palabra, que nos le explique y que sea nuestro alimento desde este momento. Señor, gracias por este día. Gracias porque podemos ver la luz del sol, porque podemos respirar un aire eh, que llena, Señor, nuestros pulmones, que, que nos permite seguir viviendo. Señor, gracias por la bendición de una nueva oportunidad para ser mejores para ti. Te pedimos que tú estés presente en medio de esta reunión. Tu palabra dice que en donde están dos o más eh, reunidos invocando tu nombre, ahí estás tú, Señor, y confiamos en esa palabra, confiamos en esa promesa. Padre, te pedimos que seas tú hablándonos de ti mismo, que nos expliques, que nos reveles, Señor, eh, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a estar eh, reflexionando un poco en el libro de Mateo, capítulo 27, vaya por favor a su Biblia, Mateo capítulo 27, versos 27 en adelante. Hoy es un tema eh, triste, hoy vamos a estar hablando de la crucifixión, de la muerte de Jesús. Y pues si ya lo tienen, síganme por favor con su vista, vamos a leer... Dice así el libro de Mateo, capítulo 27, verso 27, en adelante. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vamos a hablar de cinco cosas rápidamente, no, no me quiero pasar el tiempo. Eh, número uno, hasta aquí Jesús todavía no había sido crucificado y ya estaba experimentando todo tipo de sufrimiento, de humillación, de dolor, de aflicción. Uh, dice que le colocaron un manto escarlata. Y esto fue porque los reyes de aquellas épocas se vestían así. Los tintes para hacer las telas de, esa, eh, de ese color eran muy costosos. Así que con ironía le echan encima aquel manto y colocan una corona. Porque los reyes usaban coronas, usan coronas. Bueno, en aquel entonces más, pero aquella corona... Era una corona de espinas largas, afiladas, que perforaron e hicieron sangrar la cabeza de Jesús. Como los reyes usan cetros, usan cetros costosos que, que representan poder, a Jesús le dieron una caña cualquiera para, según ellos, demostrar la debilidad del rey de los judíos. Cuando uno lee estas palabras es imposible que su corazón no se empiece a, a ser pequeño, a, a entristecer, a sentir aquellas cosas que, que, que sufrió Jesús. Los reyes obviamente son honrados con saludos, con caravanas. Así que en su deseo de seguir humillando a Jesús, le ofrecieron una falsa y sarcástica alabanza. Pero no pararon ahí, 
sino que pasaron a la, de la burla a la crueldad. Tomaron la caña para golpearle y comenzaron a escupirle solo por el placer de hacerlo. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad puede haber en el hombre? El hombre es rebelde por naturaleza. Es malo por naturaleza. Y aún así Jesús lo soportó todo. Lo soportó todo demostrando eh, que tiene un amor inmenso para la humanidad. Y al mismo tiempo Jesús demostró que es mucho más que un simple rey o gobernante de esta tierra. Jesús es el rey de reyes. Sus vestiduras y su corona son celestiales. En nada, en nada absolutamente se comparan a, a, a los simples y mortales reinos de esta tierra. Su cetro es un cetro de justicia con el que gobierna con poder y autoridad. Gobierna a todo lo que existe. Pero aquellos hombres no quisieron darse cuenta, ni mucho menos quisieron creer en esto. Número dos, aunque Jesús no merecía la muerte de cruz, tuvo que pasar por el mayor sufrimiento espiritual y físico que alguien podría sufrir. La crucifixión. La cruz era una muerte, una tortura reservada a, a, a los peores criminales. Era una tortura muy lenta, acompañada de la máxima eh, cantidad de dolor y sufrimiento hasta llegar a la muerte. Era obvio que Jesús no era un criminal. Pero fue tratado como el peor de los criminales. Y cuando leemos estos hechos, es imposible no pensar, no sentir, no, no decir. ¿Cómo es posible que qué hombres tan malvados? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo se atrevieron? Pero ¿saben algo? En ocasiones... Nos podemos llegar a parecer a estos hombres. También nosotros nos llegamos a burlar de Jesús. Sí. Sí, por la forma en que vivimos. Con un estilo de vida que no honra a Dios. Te has burlado de Él con una adoración fingida quizá. Que no es en espíritu ni en verdad. Y eso es similar a echarle el manto escarlata. Aquellos que vivimos una vida sin dejar que Dios ocupe el primer lugar, sin permitir que Él sea el centro de todo, sin preguntarle antes de actuar, antes de, de decir algo, sin buscar hacer su voluntad. Eso es como darle el cetro de caña. Te has burlado de él y lo has insultado cuando tus cantos y oraciones, por ejemplo, eh, no son congruentes con las cosas que ahí dices. No eres congruente, no somos congruentes con lo que decimos y hacemos. Somos o no somos así, seamos honestos. Y yo quiero invitarte a algo en esta mañana. Yo quiero invitarte a que podamos reflexionar y cambiar y recomponer el camino de ser necesario. Decidamos hacer lo opuesto a lo que estos hombres le hicieron a Jesús. Estos hombres planearon y después hicieron cosas terribles para deshonrar y humillar a Jesús. 
¿Por qué nosotros no planeamos también y hacemos todo lo posible, pero para darle un honor genuino, verdadera alabanza y adoración a nuestro Rey? Sí se puede. ¿Es difícil? Sí. Muchas veces es difícil, pero sí se puede. A veces parece imposible, porque esto implica morir a nosotros mismos. Tomar la cruz y seguirle. No es nada fácil. Pero si lo haces, te aseguro que valdrá la pena. Vamos a seguir leyendo. Verso 32 eh, en adelante. Le dieron a beber vinagre. Dice, y cuando, perdón, eh, dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La tercera cosa de la que yo quiero hablar hoy es... Aun cuando leemos lo duro que esto fue para el Hijo de Dios, todo lo que representó dolor, agonía, sufrimiento, injusticia, al Padre nunca se le escapó nada. Todo estuvo bajo su control todo el tiempo, bajo su soberanía. Y dense cuenta de esto, es increíble. Todo estaba escrito para que sucediera de esta manera. Todas las cosas pasaron de la manera en la que Dios lo planeó. Tenemos que recordar que las cosas no ocurren eh, por casualidad. No están improvisadas. Recuérdalo. No hay casualidades. Aun cuando en este caso pudiera parecer que era el hombre quien estaba en control sobre las circunstancias, sobre Jesús, no fue así. Fue la mano invisible de Dios que estuvo en control total de todas las cosas, todo el tiempo, para que su palabra fuera cumplida de manera específica. Amigo que me escuchas, familia, la mano de Dios invisible está sobre ti, en control de todo lo que te está ocurriendo y lo que pasa a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, con tu salud, eh, con tus estudios, con absolutamente todo. No lo olvidemos. Por otra parte, pudiera parecer también que, que Jesús no tenía el control sobre lo que estaba pasando. Y, y pudiera parecer que Jesús únicamente sufrió como una víctima de las circunstancias. Pero no fue así. Él estaba en control. Recuerda las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre su vida? ¿Qué declaró? Él dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¡Wow! Nadie forzó a Jesús. El hombre no lo sometió. Jesús mismo escogió sufrir y ser humillado deliberadamente y lo hizo por amor a ti y a mí. Qué increíble, ¿no? Así que la próxima vez que dudes, que pienses, Dios, ¿en verdad me amas? Dios, ¿en verdad estás ahí para mí? Recuerda su sacrificio. Antes, como lo estamos leyendo, y durante su muerte. Y recuerda que se entregó voluntariamente. Vamos a seguir leyendo. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. 
Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjense qué burlas, qué, qué personas. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cuarta cosa de la que yo quiero hablarte hoy. Jesús vivió en carne propia el desprecio, la burla, la humillación, el rechazo de este mundo. Y nos enseñó algo desde luego. En primer lugar, que si a él le hicieron todo esto, a nosotros como sus seguidores, seguramente nos lo van a hacer también. ¿Cómo debemos de reaccionar ante el desprecio, ante la burla de este mundo? Fácil, no hay que considerarlos para nada importantes. Cuando este mundo te rechace, cuando se burle de ti, ¿qué nos importa? Nos importa ser aceptados por nuestro Creador, aceptados, no, eh, eh, no rechazados por Él. Si Él nos rechaza, si Él no nos acepta, entonces estamos en graves problemas. Pero ¿qué nos puede importar lo que nos diga este mundo? Miren, nosotros no podemos esperar que este mundo quiera ser amigo de nosotros cuando somos amigos genuinos de Jesús. Nosotros no podemos preferir y anhelar más las cosas de este mundo cuando este mundo va en contra de las cosas del reino de los cielos. No podemos esperar el reconocimiento de este mundo porque nuestras prácticas no van de acuerdo a lo que este mundo se aplaude. Familia, no amemos más las prácticas de este mundo. Porque este mundo odia las prácticas de Jesús y de todos sus seguidores. Y por último, si me dio tiempo, a pesar de lo difícil que fue la tarea, Jesús confió en la voluntad de su Padre y fue obediente hasta el final. Aun cuando esto implicó morir por la humanidad. Unas preguntas para reflexionar en este día. ¿Estás confiando en que la decisión de Dios es lo mejor para ti? ¿Estás esperando en Él? Señor, no veo claro, no, no, no sé qué está pasando, no sé por qué pasa esto o aquello, pero espero en ti, Señor. Espero, tengo esa esperanza en ti. ¿Lo estamos haciendo? Aun cuando no podemos entender la voluntad de Dios, ¿te estás esforzando al máximo por cumplirla? ¿Estás venciendo los obstáculos que tratan de impedir que seas obediente al Padre? Yo espero que todos lo estemos haciendo. Espero que todos pidamos ayuda por parte de nuestro Señor, porque solo de verdad que no podemos. Vamos a orar, familia. Padre, rogamos que perdone, Señor, cualquier falta, cualquier error que hayamos cometido delante de ti, pareciéndonos a esos hombres que te golpearon, que te escupieron, que se burlaron de ti. Perdónanos, Señor, cuando nuestra actitud ha sido parecida. Señor, te pedimos ayuda, te pedimos que tu mano poderosa nos guarde, que nos cuide, que nos proteja, Señor, de 
todo lo que todo lo que viene, Señor, todo lo que vendrá. Queremos estar bajo tu sala, Señor. Cuídanos. Cuida a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí reunidos hoy y a los que no pudieron estar, a los que no están o están quizá ya en el trabajo o en, en otras actividades. Bendícele, Señor. Y siempre, Padre, siempre eh, ayúdanos a, a estar, eh, Señor, buscando de ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, familia, eh, algunos mensajes, avisos importantes. Número uno, no se olviden que tenemos reunión de oración todos los lunes a las 7 p.m. Es de mucha bendición, no falten. Haga un espacio, haga un esfuerzo por estar ahí con, en comunión con los hermanos. Eh, las reuniones de celebración de Semana Santa eh, serán eh, este jueves. Bueno, comenzamos ya el domingo pasado, pero este jueves a las 7.30 p.m. solamente eh, de manera eh, en línea. El viernes, el día de mañana, tendremos eh, el servicio de siete palabras a las 12. Eh, es una reunión... Eh, Híbrida, vamos a, a, a transmitirla en línea y también eh, será presencial, ya no hay lugares, así que si usted no apartó su lugar, bueno, solamente podrá estar de manera virtual. Y el domingo, dos reuniones, domingo de resurrección, 7 de la mañana y 11 de la mañana, también será híbrida, la vamos a estar transmitiendo y va a ser presencial. Recuerden, por favor, para este domingo el cambio de horario. No vayan a, a, a confundirse, bueno, algunos celulares, eh, relojes inteligentes ya lo hacen de manera automática, pero si no, si hay que moverle la manecilla ahí al reloj, hágalo aquí, eh, no se le olvide, cambio de horario para este domingo 4 de abril. Familia hermosa, que Dios les bendiga, ahorita voy a estar leyendo todo y, y voy eh, contestando, un gusto, un placer enorme haber estado con ustedes en esta mañana, Dios les bendiga.